ஷாலி டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இது வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் போட்டி தேர்வு யாராவது எழுதணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா நேர்களாக நீங்கள் டெஃபினட்டாக வந்து இந்த ஷோவை பார்க்கலாம் அண்ட் எக்ஸாம் எழுதணும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு போய் எழுதுனீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து எங்களுக்கு நல்ல ஒரு சக்ஸஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கள் அண்ட் ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக இந்த ஷோக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களோட சந்தேகங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன்றைக்கு உங்களுடைய கேள்விகள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்க நம்மளே வந்துள்ளார் ஃபோக்கஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் இருந்து கோர்ஸ் டிரெக்டர் மிஸ்டர் சிபி குமரன் அவர்கள் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே சார் நீங்கள் வந்து லைக் ஐஏஎஸ் படிக்கிறவங்களுக்கும் சரி இல்லை அது கோச்சஸ் அது இதுவெல்லாம் படிக்கிறவங்களுக்கும் சரி நல்ல ஒரு கோச் கொடுத்துட்ருக்கீங்க இல்லைங்களா ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம எந்த டாபிக் பற்றி பேசிருக்கோம் லைக் ஐஏஎஸ் பற்றியே பேசிருக்கிறோமா இல்லை அதர் ஸ்டடீஸ் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதாவது ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா போட்டி தேர்வு எழுதுகிற சம்மந்தமாக நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஆமாம் அந்த போட்டி தேர்வில் போத் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ் ஸ்டாப் சர்வீஸ் கமிஷன் இந்த இதெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி முக்கியமான வேலை எல்லாம் யார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து கோச்சிங் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஒரு பெரிய காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க சொல்லுங்க ஆமா அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு வந்து குரூப் டூ தேர்வு நடக்க போகுது குரூப் டூ தேர்வு இந்த தமிழ்நாடு ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் உங்களுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு காலர் வந்துட்டாங்க பாக்கலாம் ஹலோ ஒருக்கு <laughs> 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 அந்த புத்தகத்தை ஃபஸ்ட்டு படிங்க அது போக பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் டு டென்த் வந்து ஓல்டு என்சிஆர்டி சிக்ஸ் டு டென்த்தா சார் ஆமாம் லெவன்த் டுவெல்த் சார் லெவன்த் டுவெல்த் அப்புறம் பாருங்க ஓல்டு என்சிஆர்டி சிக்ஸ்த் டு டென்த்து தான் பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு அதில் முக்கியமாக சிக்ஸ்த் டு எயித்து அதுதான் பேசிக்காக நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஏரியா வந்து இப்போ எக்கனாமிக் ஜியாக்ரஃபி ஃபிசிக்கல் ஜியாக்ரஃபி இப்போ என்வரன்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஏரியாவுக்கும் ஸ்பெசிஃபைடு ஆதர்ஸ் இருக்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக நீங்கள் வந்து அந்த குள்ளர் அவருடைய ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி புக் வந்து இப்போ ரிவைஸ்டு எடிஷன் வந்திருக்கு ரொம்ப நல்லா அதை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த புத்தகத்தை ஃபஸ்ட்டு கோத்ரோ பண்ணுங்கள் அந்த புத்தகம் வாங்கி படிக்கலாம் தாராளமாக படிக்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சப்ஜெக்டை புரிய வைக்கிற எந்த புத்தகம்னு பாருங்கள் ஆமாம் அதில் முக்கியமாக குள்ளர் குள்ளர் நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது உருவாக்கிருக்காங்க <laughs> 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 அதனால் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது ஜியாக்ரஃபி ஆப்ஷனல் எடுத்திருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான புத்தகம் அந்த புத்தகம் ஆமாம் இது போக பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரூப் டூ எக்ஸாம் வந்து நாளைக்கு நடக்க போகுது அந்த இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கான அந்த ஃபிலிம்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அது வந்து ஸோ அதனால் அந்த மாணவர்கள் வந்து நிறைய நிறைய அது சம்மந்தமாக ஒரு ஆர்வத்தோடு படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க கொஞ்சம் பதட்டத்துலேயும் இருப்பாங்க இருப்பாங்க ஏன்னா பல முறை தேர்வு எழுதுனவங்க இருப்பாங்க வெற்றி பெறாமல் அல்லது பிலிம்ஸ் வின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் வராமல் இருந்திருப்பாங்க போன இதில் வந்து அல்லது மெயின்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் போயிட்டு கூட இன்டர்வியூ வராமல் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் இப்போது அடுத்த முயற்சியை வந்து அந்த இதெல்லாம் தூக்கி போட்டு தோல்வியெல்லாம் பரவாயில்ல அப்படின்னு படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த போட்டி தேர்வுகளில் வந்து அதில் வெற்றி பெறுவது என்பது பெரிய விஷயம் கிடையாது அதே நேரத்தில் தோல்வியும் தவிர்க்க முடியாது ஏன்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் அப்படிங்கிறது கம்மி ஒரு தௌசண்ட் அண்ட் எபவ் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் அந்த எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஃபைவ் லேக் அண்ட் எபவ் ஐந்து லட்சம் பேருக்கு மேலே அந்த தேர்வை எழுதுறாங்க அது ஒரு ஆயிரத்தி நூறு ஆயிரத்தி இரநூறு அந்த மாதிரி அளவுக்கு அந்த வேக்கன்சிஸை பொறுத்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் தொடர்ந்து மாணவர்கள் வந்து தன்னம்பிக்கையோட படிக்கணும் தன்னம்பிக்கையோட படிக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை நல்ல புத்தகங்கள் எந்த புத்தகத்தை தேர்வு செஞ்சு படிக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அதற்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 
ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஜிஎஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஆப்டிடியூட் இருக்கும் இந்த ஆப்டிடியூடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து எதை வச்சு பண்ணோம்னா அந்த ஆர் எஸ் அகர்வால்னு ஒரு புக் இருக்குது குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூடு தமிழ்லேயே நிறைய புத்தகங்கள் போட்டுருக்கிறாங்க ஆனால் அதற்கான ப்ராப்பர் சோர்ஸ் புக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆர் எஸ் அகர்வால் அதை வந்து கையில் வச்சுக்கிட்டு அதில் உள்ள நியூமரிக்கல் எபிலிட்டி மென்டல் எபிலிட்டி இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து தொடர்ந்து அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இந்த ஆப்டிடியூடை பொறுத்தவரை ப்ராக்டிஸ் தான் முக்கியம் இது தவிர்த்து எழுபத்தைந்து வினாக்கள் ஜிஎஸ்லேருந்து கேட்குறாங்க இதில் மேஜராக ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் சயின்ஸ் இருக்கும் ரெண்டும் மேஜர் பார்ட்டு அதற்கடுத்து பாலிட்டி ஜியோக்ரஃபி கம்மியாக தான் வரும் எக்கனாமியும் கம்மியாக தான் வரும் கரண்ட் அஃபேர்ஸை பொறுத்தளவில் சம்டைம்ஸ் கேட்பாங்க கேட்காம கூட விட்டுருவாங்க ஏன்னா அந்த எழுபத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு கான்சென்ட் பண்ணாங்கன்னா மூணு நாலு கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்க முடியும் ஆகையினால் இந்த ஹிஸ்ட்ரி சயின்ஸ் எக்கனாமி பாலிட்டி ஜாக்ரஃபி இந்த பகுதியில் வந்து அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்போ இன்றைக்கி வந்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்க நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுத போகிறாங்க இன்னைக்கு அவங்க என்ன பண்ணணும்னா டோட்டலாக படிக்கிறத வந்து விட்டுறணும் இந்த புதிய புத்தகங்களை பார்க்கறது வினாக்களை பார்க்க ஒரு வேலை இன்னைக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த மா அந்த அது எல்லாம் அந்த மாதிரி யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஒன்றுமே செய்ய முடியாது இதுக்கு வந்து அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இன்னைக்கு இப்போ இரநூறு வினாக்கள் இருக்கு நம்ம ஜென்ரல் தமிழ் எடுத்துருக்கிறோமா ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் எடுத்துருக்கிறோமா அப்படிங்கிறத மாணவர்கள் பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் எடுத்துருக்குறோன்னு சொன்னால் நம்மளால் ப்ரீவியஸ் ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ எயிட்டி அண்ட் எபோவ் வர்றோம் அப்படின்னா ஓரளவு சேஃப் ஏரியா அது வந்து அப்புறம் நைன்டி அண்ட் எபோவ் வரோம்னா கவலையே பண்ண முடியல கண்டிப்பாக அவங்க கிளியரே பண்ணிடுவாங்க ஒருவேளை செவன்ட்டி அண்ட் எபோவ் வருதுன்னு சொன்னால் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறத அவங்க யோசிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்சில் வந்து ஃபிஃப்டி அண்ட் எபோவ் அதாவது சிக்ஸ்டி அண்ட் எபோவ் செவன்ட்டி ஜெண்டர் ஸ்டடீஸ் இப்போ சொன்ன முடியா அந்த ஹிஸ்ட்ரி சயின்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம சொன்னோம்ல அந்த பகுதிகள் சரிங்க சார் உங்களோட பேன் ஒருத்தர் வந்துட்டாங்க பாக்கலாம் ஹலோ ஆ மேம் சார் பேசுங்க பேசுங்க சார் ஆ சார் குட் மார்னிங் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க ஆ சார் நான் வந்து சசிகுமார் திருச்சிரந்து பேசுறேன் சார் சொல்லுங்க சசிகுமார் இது வந்து ஒரு டீம் பிசி குரூப் ஒன்ல இருந்து இந்த என்ன மாதிரி प्रिपरेशन பண்ணோம் ஆ தமிழ் மீஸ் வந்து என்ன மாதிரி புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணோம் கொஞ்சம் எது கொஞ்சம் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம பண்ணி நான் யூஸ்ல இருக்கு இப்ப குரூப் ஒன் அப்ளை பண்ணிட்டீங்களா ஆ அப்ளை பண்ணிட்டேன் சார் வெரி குட் இப்போ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதுறீங்களா இல்ல என்ன சார் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆ டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுறீங்களா ஏற்கனவே எழுதி இருக்கீங்க சார் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் மெயின் சைடு தான் மெயின் சைடு படிச்சது சார் அத குரூப் பண்ணி இருக்கீங்க வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் சசிகுமார் நீங்க வந்து ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா படிங்க எனக்கு ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க ஆமா சார் அத செக் பண்ணுங்க வந்து மெயின் சைடு மட்டும் தமிழ்ல என்ன புக் ரெஃபர் பண்ணுவோம் ஆமா மீண்டும் அந்த ரிவிஷன் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓகே சார் பிலிம்ஸ் இப்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆ ஓகே சார் ஏனா பிலிம்ஸ் ஏ மோஸ்ட் காம்பேடிட்டிவ் ஏற்கனவே மெயின்ஸ் எழுதிருக்கீங்க அப்படிங்கறதனாலயே பிலிம்ஸ் வந்து நீங்க ரொம்ப ஈஸியா எட போட்டற வேண்டாம். ஆ ஓகே சார். அதனால பிலிம்ஸ் நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. அந்த ஆர் எஸ் அகர்வால் புக் வந்து ஆப்டிடியூடுக்கு நல்லா பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. அத முடிச்சிட்டு மெயின்ஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா ராம் அகுஜா அப்படினு சொல்லிட்டு சோஷியல் प्रॉब्लम्स சோஷியல் அண்ட் எகனாமிக் प्रॉब्लम्स ஆஃப் இந்தியா அப்படினு சொல்ற ஒரு புக் இருக்கும். யா சார். நீங்க ஏற்கனவே குரூப் 2 மெயின்ஸ் எழுதினால அந்த புக்கலாம் நீங்க பாத்துるீங்க. அந்த புக்க வந்து கட்டாயமா கையில வாங்கிங்க நீங்க. என்ன <laughs> 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 முக்கியம் <laughs> 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 What is terrorism? This is the first point. If you want to produce it, you want to present it. Yes, that's the first point. No, that's why the examiner is the first point. Okay. If you want to get the first point, you want to get the first point. Then, you want to get the first point. Then, why? Unemployment is why unemployment is why unemployment is why un
அது எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுது ஃபர்தராக என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை வந்து ஃபுல் ஃப்ரேமில் தயார் பண்ணிக்கணும் ஸோ எந்த வியூவில் இருந்து வேணாலும் கேட்கலாம் அப்போது என்னென்ன காசஸ் ஆஃப் தி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன காரணங்கள் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்புறம் வந்து இம்பாக்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம் இஃபாக்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம் அவங்களுடைய விளைவுகள் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு கால இருக்காங்க பார்க்கலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் சார் வணக்கம் வணக்கம் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க பேர் அருள்குமார் சொல்லுங்க அதாவது தமிழ் மீடியம் அப்படிங்கறது வந்து நீங்க குறைவா நீங்க நினைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு தமிழ் மீடியத்துல வந்து கவர்மெண்ட் அதுக்கு வந்து கோட்டாவே வச்சிருக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதனால தமிழ் மீடியம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு டம்மியா நினைக்க வேண்டியதோ அல்லது வந்து தகுதி குறைவா நினைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமே இல்லை அதை முதல்ல எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா தமிழ் மீடியத்தில் நீங்க எழுதும் பொழுது உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து விரைவாகவும் எளிதாகவும் நீங்க பிரசன்ட் பண்ண முடியும் அது மாதிரி ஒரு புத்தகத்துல இருந்து எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும் நீங்க தமிழ் புத்தகங்களையே ஃபாலோ பண்ணுங்க சிக்ஸ்த் டு டென்த் இருக்கிற தமிழ் மீடியம் புக்ஸ் அந்த ஸ்டேட் போர்ட் புக் இருக்கு இல்லையா அந்த புத்தகங்களை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அதில் உள்ள விஷயங்களை படிங்க இப்போ ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமி எல்லாமே உங்களுக்கு தமிழ்லேயே நிறைய புத்தகங்கள் வந்துருக்கு இப்போ எக்கனாமி பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கணக்கு நாட்டுக்கணக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கு அதாவது சோம வள்ளியப்பன் நினைக்கிற அந்த ஆத்தர் வந்து நாட்டுக்கணக்குன்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாரு அதில் வந்து பொருளாதாரத்தை தமிழில் அழகாக எளிமையாக சொல்லியிருக்கிறாரு அதுக்கடுத்து வரலாறு படிக்கன்னு சொன்னால் ஆர் எஸ் சர்மாவுடைய ஏன்ஷன் இண்டியா சதீஷ் சந்திராவுடைய மீடியவில் இண்டியா விபின் சந்திராவுடைய மாடர்ன் இண்டியா இதெல்லாம் வந்து என் அதாவது என்சிபி கட்சின்னு ஒரு புத்தக நிறுவனம் இருக்குது அவங்க தமிழ்படுத்தி அருமையாக வெளியிட்டுக்கிறாங்க அது போக டாக்டர் வெங்கடேஷன் ஒரு தமிழில் ஒரு புத்தகம் போட்டிருக்காரு வரலாறுலாம் படிக்கிறதுக்கு இப்படி தமிழ்லேயே ஏராளமான புத்தகங்கள் இருக்குது நீங்கள் என்னுடைய எண்ணை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான வழிகாட்டுதல் அந்த எண்ணுக்கு கேளுங்க டவுட்ஸ் சந்தேகங்களை கேளுங்க கட்டாயமாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்பிக்கையோட படிங்க நிச்சயமாக வெற்றி பெற முடியும் அப்போது நம்ம அப்போ எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் அதில் பண்ணுறோம் ஜெண்டர் ஸ்டடீஸில் அப்படின்னு பார்க்கணும் எபோவ் செவன்ட்டி அப்படிங்கிறவங்க கட்டாயமாக கிளியர் பண்ணுவாங்க எபோவ் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறவங்க கட்டாயமாக கிளியர் பண்ணுவாங்க எபோவ் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஒரு அறுபது அளவுக்கு எழுபது அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போது அந்த ஜென்ரல் தமிழ் ஆர் ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் தொண்ணூறு கொஸ்டின்ஸ் அவங்க கரெக்டாக பண்ணுறாங்க அல்லது எண்பது கொஸ்டின்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஃபில்லிம்ஸை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நான் ப்ளீட் பண்ணுறது ஒரு நூற்றி நாற்பது கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக பண்ணாலே ஃபில்லிம்ஸ் கிளியர் ஆகும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க தன்னம்பிக்கையோட முயற்சி பண்ணணும் ஓகே இன்னொரு கால் இருக்காங்க சார் பார்க்கலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க யாரிங்கிறது பேசுறீங்க ஆ வணக்கம் மேம் நான் சரண்யா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுகிறேன் மேம் பேசுங்க சார் என் சார் இருக்காங்க பேசுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் இப்போ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து கரஸ்பாண்டிங்ல படிச்சிருக்கேன் சரி இப்போ நான் வந்து எல்லா எக்ஸாமுமே அப்ளை பண்ணலாமா இல்ல குறிப்பிட்ட எக்ஸாம்ஸ் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் எல்லா எக்ஸாமும் அப்ளை பண்ணலாம் ஐஏஎஸ் வரை நீங்க எழுதலாம் ஓகே சார் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னா சங்கர் கணேஷ் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு ஐஆர்எஸ் ஆபீசர் இருக்காரு இப்போ டெபியூட்டி கமிஷனர் இன்கம் டாக்ஸ் ஆ ஆமாங்க சார் ஆமாங்க சார் இந்த ஃபோக்கஸ் எங்களுடைய ஃபோக்கஸ் அகாடமியோட மாணவர் அவர் ஓகே சார் அவர் தமிழ் வழியிலேயே பிஏ எகனாமிக்ஸ் முடிச்சவர் தான் மகிழ்ச்சிங்க <laughs> ஓகே மேம் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சார் இந்த மாதிரி நிறைய பெரிய பெரிய போஸ்ட்டில் இருக்கவங்களெல்லாம் வளர்த்து விடுறதுல வந்து வல்லுநராக இருக்கீங்க நீங்கள் இந்த ஆர்வம் எப்படி வந்தது உங்களுக்கு இல்லை அதாவது நம்ம இவங்களை வளர்த்து விடுறோம்லாம் சொல்லக்கூடாது அதுக்கு ஒரு பெரிய டீமே இருக்குது ஓகே இப்போது எங்களுடைய அட்வைசர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிட்டையர்டு ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர் அவங்க சங்கரோட வேலு சொல்லிட்டு ஐஆர்எஸ் அவங்க அவர் தான் அட்வைசரு ஸோ அவருடைய வழிகாட்டுதலில் எப்படி அந்த நம்ம ப்ரோக்ராமை கொண்டு போகணும் அந்த ஃபேக்கல்ட்டி செட்டப்ஸ் எப்படி இருக்கணும் எப்பெல்லாம் அந்த டெஸ்ட் கொடுக்கணும் எந்தெந்த விஷயங்கள் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இப்போ நேர்முக தேர்வு ஓகே ஒரு காலர் இருக்காங்க பார்க்கலாம் ஹலோ ஹலோ
திருவாரூர்ல இருந்து விக்னேஸ்வரன் பேசுவேன் பேசுங்க எங்க அண்ணா வந்து குரூப் போர்ல பாஸ் ஆயிருக்கான் சரி விக்னேஸ்வரன் நூத்தி நாலு மா அஞ்சு மார்க் எடுத்துக்கான் சார் இல்ல அதாவது நீங்க ஒரு ஒரு சரியில்லாத ஒரு தகவலை என்ற சூழல் நினைக்கிறேன் ஏன்னா குரூப் ஒன் பில்லிங்ஸ் முடிஞ்சு மெயின்ஸ் முடிஞ்சு ரிசல்ட் வரப்போகுது இந்த நூற்றி நாலு மார்க் எல்லாம் இப்போ நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதை வந்து பில்லிங்ஸில் என்ன பண்ணிக்கிறார் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அடுத்த எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு அதுக்கான முதல்நிலை தேர்வு வந்து நவம்பரில் நடக்க போகுது அதனால் உங்கள் உங்கள் பிரதரை வந்து எனக்கு என்னுடைய எண்ணுக்கு பேச சொல்லுங்கள் சரிங்களா விக்னேஸ்வரன் வாழ்த்துக்கள் வழிகாட்டுதல்ல ஒரு டீமா ப்ரொமோட் பண்றோம் அதுல இன்னும் நிறைய ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ஐபிஎஸ் ஆபிசர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அட்வைசர் வந்து அவங்க சார் வந்து கைட் பண்றாங்க என்னையும் சேர்த்து எல்லாரையுமே அவர் தான் கைட் பண்றாரு ஸோ இதுதான் டீம் ஒர்க் தான் அது வந்து அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறுவனத்தினுடைய அந்த வெற்றி அதை வந்து கமர்சியலைஸ் பண்றது இல்லை வணிகப்படுத்தி விளம்பரங்கள் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாம ஒரு சர்வீஸ் ஓரியன்டட்ல சோசியல் லிமிட்டட் பீப்புளை மட்டும் வச்சு நம்ம அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் எவ்ரி இயர் அதனால ஒவ்வொரு வருடமும் சிறந்த வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிட்டு தான் வர்றோம் இப்ப கூட சப் இன்ஸ்பெக்டர் தேர்வுல ஏறத்தால முன்னூத்தி அறுபத்தி ஏழு பேர் ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிருக்காங்க நம்ம கிட்டத்தட்ட நைன்டி செவன் பெர்சன்டேஜ் நம்ம அச்சீவ் பண்ணிருக்கோம் அதுல அது மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் எனக்கும் படிக்கணும்ன்ற அப்படி ஆர்வம் வருது சார் நீங்க நிச்சயமா படிங்க அதற்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குரூப் டூ மாணவர்களுக்கு அந்த வழிகாட்டுதல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ உங்கள் நம்பிக்கையோட இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி உருவாக்கணும் நம்ம எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் பண்ண முடியுது இன்னும் எவ்வளோ கூடுதலாக கொஸ்டின்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு இருக்கிற டைமை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்போ அந்த எக்ஸாம் சென்டருக்கு எவ்வளோ ஏர்லியராக நம்ம போகணும் அதுக்கப்புறம் அந்த கோடிங் சீட்டை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதை டேமேஜ் பண்ணிடக்கூடாது இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதுவும் இல்லாமல் இவங்க ஃபுல் ப்ரிப்பேர்டாக போவாங்க ஓகே எதுவும் இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி போவாங்க அங்க வந்து லாஸ்டா யாராவது பாத்துரா டே ஏதோ மறந்துட்டு போடுறா பாத்துரா அப்படின்னு டென்ஷன் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஸோ அங்க எல்லாமே மறந்து போயிடும் ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்ட் ஆயிடும் இல்ல மறந்து போறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீசெண்டா படித்தவங்களா இருந்தா ஓகே ஒரு கால் இருக்காங்க சார் தொடர்ந்து பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் என் பேர் பிரதீபா நான் தேனியில இருந்து பேசுறேன் பேசுங்க பிரதீபா சார் கிட்ட பேசுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் ஆக்சுவலா நான் எம்ஏ தமிழ் லிட்ரேச்சர் முடிச்சிருக்கேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் இப்ப குரூப் ஒன்னுக்கு அப்ளை பண்ணிருக்கேன் சார் சரி ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் மட்டும் நான் பிரிப்பேர் பிரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன் மத்த நெக்ஸ்ட் அதர் என்னென்ன பிரிப்பேர் பண்ணனும் எனக்கு தெரியல சார் நீங்க எம்ஏ தமிழ் லிட்ரேச்சர் முடிச்சிருக்கீங்க இந்த செலக்ட் நெட் இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதுறீங்களா இல்ல சார் நான் அதை எழுதல சார் ஒன்லி டிஎன்பிஎஸ் பக்கம் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த 20% percentage கோட்டா எல்லாம் இருக்கு ஓகே சார் அதுல விமன் வேற அதனால கட்டாயமா நீங்க பிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியும் இந்த குரூப் 1ல ஓகே थैंक यू சார் ஆமா ஆர்எஸ் சார் உடைய ஆப்டிடியூட் புக் வாங்கிக்கங்க ஓகே சார் அது வந்து ஆங்கிலத்துல தான் இருக்கும் ஓகே சார் அத பத்தி நீங்க கவலைப்படவேணாம் சரிங்க சார் சிம்பிள் இங்கிலீஷ்ல தான் கொடுத்துるபாங்க ஓகே சார் நிறைய நியூமெரிக்கல் எபிலிட்டி தான் நிறைய இருக்கும் சரிங்க அத பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க தொடர்ந்து ஓகே சார் அதுக்கு அப்புறம் ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ் தரவா படிங்க நிச்சயமா <laughs> அப்போ அந்த பில்லிம்ஸ் தேர்வை பொறுத்த உள்ள நாளைக்கு நடைபெற தேர்வு பொறுத்த உள்ள டென்ஷனோ நீங்க சொல்ற மாதிரி எந்த ஸ்ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி யாரும் சொல்லி கடைசியா பயமுறுத்துறது எதுவுமே இங்க வச்சிருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா இது முதநிலை தேர்வு இது வந்து எளிதா நம்ம வந்து ஆமா தேர்வாக முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு போகணும் அப்ப ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஜென்ரல் தமிழ்ல வந்து மேக்சிமம் ஓகே ஒரு கால் இருக்காங்க பாக்கலாம் ஹலோ ஹலோ சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் இதுக்கு குரூப் ஃபோரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் குரூப் ஃபோர் தேர்வு வந்து இப்போ இல்லையா உங்களுக்கு என்ன சார் நான் அதை ட்ரை பண்ணேன் இருக்க சார் அதுக்கு தான் சார் அப்படியா ஆ அந்த ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வச்சிருக்கீங்களா இல்லை சார் இப்போ தான் நான் யூஜி முடிச்சிருக்கேன் பரவாயில்ல வெரி குட் நீங்கள் வந்து இப்போ குரூப் டூ அப்ளை பண்ணிருக்கலாமே குரூப் ஒன் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ யூஜி முடிச்சிட்டீங்கன்னா இல்லை சார் நான் குரூப் ஃபோர் எழுதலான் இருக்கேன் அது அதனால தான் சார் இல்லை ஜஸ்ட் யூ அப்ளை ஆல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்
மிஸ் பண்ண வேணாம் ஏன்னா இப்போ அவங்க இப்பதான் யூஜி முடிச்சிருக்கிறாங்க யூஜி முடிச்சனால குரூப் போர்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறாங்க அப்படி ஒண்ணும் நினைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவங்களுடைய அந்த குவாலிபிகேஷன் தகுந்த மாதிரி அனைத்து தேர்வுகளையும் அப்ளை பண்ணி எழுதிக்கிட்டே இருக்கலாம் அது ஒரு பெரிய அனுபவமா இருக்கும் அப்போ ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் வந்து கட்டாயமா கிளியர் ஆயிடும் நம்ம தகுதி குறைவான இடத்துல போய் உட்கா உட்காந்து இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துடும் ஏன்னா நம்ம நம்மள மாதிரி டிகிரி முடிச்ச ஒருத்தர் வந்து சர்க்குலேட்டரா உட்காந்து இருக்கிறாரு நம்ம வந்து குரூப் போர்ல இன்னொரு கால் இருக்காங்க சார் பாக்கலாம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க அதாவது ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லயும் வந்து இத்தனை மார்க் எடுத்தா பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் எந்த தேர்வு நடக்காது அந்த தேர்வுடைய அந்த கொஸ்டினுடைய டெப்த் எவ்வளவு பேர் அப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க எவ்வளவு மார்க் அச்சீவ் பண்ணிக்கிறாங்க அதை பொறுத்து கட் ஆஃப் வந்து குறையவும் செய்யும் கூடவும் செய்யும் இருந்தாலும் குரூப் போரை பொறுத்தளவுல இருநூறு வினாக்கள்ல நூத்தி அறுபது வினாக்களுக்கு மேல நீங்க வந்து சரியா நூத்தி அறுபது வினாக்களுக்கு மேல சரியா விடை அளிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நூத்தி இருபத்தி நாலு புள்ளி ஐந்து மார்க் எல்லாம் மிக மிக குறைவான மதிப்பெண் அதனால தொடர்ந்து நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க புத்தகங்களை நல்லா படிங்க கண்டிப்பா வெற்றி பெற முடியும் மாணவர்கள் <laughs> 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 அதுக்கு <laughs> 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 சரி வாழ்த்துக்கள் இப்போ இந்த தேர்வு வாங்கிருந்து நீ கேக்குற சம்பந்தமா ரொம்ப மகிழ்ச்சி அந்த ஐஏஎஸ் தேர்வு நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க எம்பிஏ முடிச்சிருக்கேன் சார் எப்போ முடிச்சீங்க இந்தியா தான் சார் நீங்க ஏற்கனவே நீ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ அப்ளிகேஷன் டேட்ல முடிஞ்சு இப்போ ஆகஸ்ட் 23 ஆம் தேதி அதற்கான முதன்மை தேர்வு நடைபெற போகுது அதனால நீங்க நல்ல குரூப் பண்ணலாம் இப்போ அப்ளை பண்ணலாம்னு இருக்கோம் சார் அப்ளை பண்ணிருங்க லேட் பண்ணாதீங்க நோட்டிபிகேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட 15 நாட்கள் ஆக போகுது தொடர்ந்து <laughs> 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 ஒவ்வொரு வாரத்திலையும் முக்கியமான நிகழ்வுகளை பாருங்க இந்த போன வாரம் பாத்தீங்கன்னா அந்த நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்க் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த டூரிசம் சுற்றுலா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து டபுள் டிஜிட் அச்சீவ்மெண்ட் போயிருக்கு அதுல டூரிசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய மாநிலங்கள்ல தமிழ்நாடு வந்து டொமஸ்டிக் டூரிசம் அண்ட் ஃபாரின் விசிட்டர்ஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே டாப் லெவல் ஸ்டேட்டா இருக்கிறாங்க தமிழ்நாடு இது மாதிரி அது மாதிரி ரோடு ஆக்சிடென்ட் அதை கட்டுப்பாடற்ற வாகனம் ஓட்டுறதுல பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர் வந்து பெங்களூர் சிட்டி வந்து இது ஹையஸ்டா அங்கதான் விபத்து அதிகமா நடந்திருக்கு அது மாதிரி அதிகமான சூசைடு இந்திய மாநிலங்கள்லயே மகாராஷ்டிராவில இருக்கு அந்த மாதிரி சூசைடு இன்க்ரீசிங் ரேசியோ பாத்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால வந்து இருக்கு இப்படி பல நிகழ்வுகள் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்போ நேஷனல் ஜுடிசியல் அந்த அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் சொல்லிட்டு ஒண்ணு உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அது சம்பந்தம் நிறைய விவாதங்கள் போய்கிட்டு இருக்கு அது என்ன பிரச்சனை பாக்கணும் இப்ப ஆர்டிகல் ஒன் டுவெண்ட்டி போர் கிளாஸ் ஒன் ஆர்டிகல் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஆர்டிகல் டூ ஒன் செவன் கிளாஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இது சம்மந்தமான ஆர்டிகல் ஷெடியூல் த்ரீ இதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸோட சம்மந்தப்படுத்தி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் குரூப் ஒன் சிவில் சர்வீஸுக்கெலாம் வந்து ஒரு தகுதியான ஒரு தேர்வராக நீங்கள் இருக்க முடியும் என்னுடைய எண் அதில் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கோம் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எனக்கு தொடர்ந்து பேசுங்க எந்த 
சந்தேகமா நீங்க கேட்கலாம் என்ன <laughs> 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 புளூட்டோ வந்து ஒரு பிளானட்டே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஆனால் இப்போ அந்த புளூட்டோவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஜான்வரியில் நாசா வந்து அந்த சேட்டலைட்டை வந்து அனுப்புகிறாங்க ஓகே ஒரு மே ஒரு அதை ஆய்வு செய்கிறதுக்காக அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நாட்களுக்கு முன்னாடி அங்கே புளூட்டோவுக்கு மேலே போய் பறக்குது அங்கேருந்து அதனுடைய தகவல் புளூட்டோ கிரகத்தை பற்றிய தகவல்லாம் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த விஷயம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போட்டி தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் கட்டாயமாக படிக்கணும் இப்போ புளூட்டோ கிரகம்னா அது எங்கே இருக்குது எவ்வளோ அதனுடைய டயமீட்ரி என்ன அப்போ அது அது அதனுடைய சுற்று பாதை எப்படி அமைந்திருக்கு எவ்வளோ நாளில் அது சூரியனை சுற்றி வருது யார் கண்டுபிடிச்சா எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ அந்த நியூ ஹாரிசனை யார் அனுப்புனா இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசலாம் இன்னொரு கால் இருக்காங்க பார்க்கலாம் ஹலோ ஹலோ ஹாப்பி மார்னிங் மேடம் வெரி குட் மார்னிங் சொல்லுங்க யார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க நான் துர்கா தேவி மேடம் சுங்கம்பள்ளி குந்தே புளியம்பட்டி சார் துர்கா மேம் சார் இருக்காங்க ஓகே மேம் சொல்லுங்க ஹலோ ஹாப்பி மார்னிங் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் நான் நாளைக்கு குரூப் 2 எழுத போறேன் சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள் கட்டாயமா வெற்றி பெறுவீங்க நம்ம கூட எழுதுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இப்பதான் சார் அப்ளை பண்ணிருக்கேன் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு அதனால பரவாயில்ல அதான் சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஷால் வெண்டி நீங்க தொடர்ந்து பாத்துக்கிட்டு இருப்பீங்கனு நினைக்கிறேன் நானு பாக்குறேன் சார் பாக்குறேன் சார் கண்டிப்பா பாக்குறேன் இது இன்னும் தொடர்ந்து பாருங்க எக்ஸாம் முடிச்சிட்டு சொல்லுங்க சார் எக்ஸாம் முடிச்சிட்டு வந்து அதுக்கு ரிசல்ட்டுக்கா வெயிட் பண்ணவேனா தொடர்ந்து மெயின்ஸ் प्रिபெயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க கட்டாயமாட்டாங்க <laughs> போதுமான நேரம் அல்ல அப்படிங்கிறதுனால மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்